আমি বলি যে বন দপ্তর অত্যন্ত বড় এবং একটা ভাস দপ্তর কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বাম জামানা এটা অবহেলিত ছিল মামাডি মানুষের সরকার আসার পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বন দপ্তরটা মানুষের জন্য কিভাবে কাজে লাগানো যায় তার জন্য উনি চেষ্টা করেছেন উনি বর্তমানে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন সুতরাং আমি যেটা মিটিং করে আমার প্রথম যে টার্গেট যেটা সেটা হচ্ছে দেখুন একদিকে পরিবেশের ভারসাম্য নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে যে আজকে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স নেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে না দূষণ হচ্ছে সুতরাং আমার প্রথম টার্গেট হচ্ছে এই পরিবেশের ভারসাম্যটাকে রক্ষা করা তার জন্য আমি বলেছি আরও বেশি পরিমাণে আমাদের বনাঞ্চল বৃদ্ধি করতে হবে এবং সবুজের আরও আমরা চাই আরও ভাস্ট এরিয়া আমরা সবুজ করব এবং সেই লক্ষ্যে আপনাদের আরেকটা আমি তথ্য দিয়ে রাখি যে বনাঞ্চল বৃদ্ধির নিরিখে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে দুটো রাজ্য বনাঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে তার মধ্যে এক নম্বরে আছে পশ্চিমবঙ্গ সুতরাং এই পশ্চিমবঙ্গে যাতে আগামী দিনে এই বনাঞ্চল আরও বৃদ্ধি পায় আরও যাতে সবুজ আমরা চারিদিকটা বেশি করে দেখতে পারি যাতে সেখানে পরিবেশের ভারসাম্য থাকে এটা আমার প্রাইম টার্গেট এর পরে যেটা রয়েছে বনজ সম্পদ আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় দেখি এই বনজ সম্পদটাকে সংরক্ষণ করা যায় না একদিকে বনজ সম্পদ এবং তার সাথে বন্য প্রাণী এই দুটোকে নিয়ে মানে বন্য প্রাণী এবং বনজ সম্পদের যেমন সংরক্ষণ চাই ঠিক সাইমালটেনিয়াসলি বহু জায়গায় বন্য প্রাণীর দ্বারা সাধারণ মানুষ কিন্তু বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হন কেউ মারাও যান এই জায়গাটাকেও আমাকে কিন্তু ধরতে হয়েছে কারণ আপনারা জানেন বিগত দিনে হাতি প্রচণ্ড পরিমাণে বাংলায় বেড়েছে যেটা আগে ছিল না আমাদের কাছে এখন যে পরিসংখ্যান দেখা যাচ্ছে আমি যা দেখলাম আজকে স্টাডি করে যে হাতি অনেক এসছে বাইরে থেকে সুতরাং এই হাতির উৎপাত যেমন হাতিও মরছে ধরুন ট্রেনে কাটা পড়ে তেমনি হাতির উৎপাত কোথাও চিতাবাগের উৎপাতে বহু জায়গায় সাধারণ মানুষ কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছে সুতরাং একদিকে এই বন্য প্রাণী যাতে ঠিক মতো তারাও সুরক্ষিত থাকে সাইমালটেনিয়াসলি সাধারণ মানুষও যাতে এদের দ্বারা আক্রান্ত না হয় এদের শিকার নয় সেটাও দেখা আমার কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ সুতরাং একদিকে আবার বলছি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা তার সঙ্গে সঙ্গে বনজ সম্পদ বন্য প্রাণীর সুরক্ষা এবং সাধারণ মানুষের সুরক্ষা এটা আমার কাছে ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ এবং তারপরে যেটা আছে যেমন সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ আপনারা জানেন এই ম্যানগ্রোভটা আমাদের কাছে একটা সম্পদের মতো আমি একটু আগেও আমাদের মিটিং করছিলাম আমি যে ম্যানগ্রোভকে কি করে আরও এক্সপ্যান্ড করা যায় সুতরাং আমি এবং জানেন আপনারা বিগত দিনও আমি মাঠে ঘাটে নেমে কাজ করি মানুষের পাশে থেকে কাজ করি সুতরাং আমি অলরেডি আগামী পরশু দিনকে সমস্ত আমার বেঙ্গলের যত অফিসাররা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে আমি অলরেডি একটা মিটিং ডেকেছি সুতরাং সেই মিটিংটার পরে আমি একদম যেহেতু বিধানসভা চলছে তার মধ্যেই চেষ্টা করব প্রথম টার্গেট হবে আমার সুন্দরবন এবং তারপরে টার্গেট হবে উত্তরবঙ্গ এবং পরে অন্যান্য বনাঞ্চল যেখানে রয়েছে সুতরাং এই জায়গাগুলোকে ধরে একদম ফিল্ডে নেমে কি করে ভালোভাবে কাজ করা যায় নিশ্চিতভাবে এই টার্গেট আমার থাকবে তো আমি আজকে বলছি স্পেসিফিক্যালি ম্যানগ্রোভ নিয়ে আমি সকালে আজকে মিটিং করেছি এবং অলরেডি আমি একটা পরিসংখ্যান নিয়েছি আমার কাছে আছে সেখানে আমরা আরও ম্যানগ্রোভকে আমি একটু আগেও বললাম যে দেখুন বুলবুলে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং সেই ক্ষয়ক্ষতিটা আমি অলরেডি ওদের বলেছি অ্যাসেস করতে এবং অ্যাসেস করে আমি অলরেডি ওনাদেরকে বলেছি যে ইমিডিয়েট তার জন্য একটা প্ল্যান তৈরি করতে যাতে আমরা ইমিডিয়েট ক্ষয়ক্ষতিটাকে পূরণ করতে পারি যাতে মানুষ আর বনের মধ্যে যে দূরত্বটা থাকা হয়েছে সেটা যেন ঘুজে না যায় সুতরাং এই জায়গাটা থেকে আমি ধরেছি এবং ম্যানগ্রোভ এবং ভেটিভার গ্রাস এই দুটো আমাদের কাছে টার্গেট আমি অলরেডি আমার যারা আজকে পাক্স অ্যান্ড গার্ডেন্স একটু আগে এসছিলেন আমি তাদের সাথে মিটিং করেছি যে কি করে আরও বেশি করে আমরা ম্যানগ্রোভ এই অরণ্যে আমরা আরও বেশি করে বিস্তার করতে পারি আর ভেটিভার গ্রাস এই দুটোতে আমরা বিগত দিনে শেষ দপ্তরে থাকাকালীন আমরা উপকার পেয়েছি এবং বন দপ্তরে এসে এটা যাতে আরও ব্যাপক হয় তার জন্য নিশ্চিতভাবে আমার চেষ্টা থাকবে আমি প্রথমেই আজকে কড়া করে আমার দপ্তরের অফিসারদের বলেছি যে এইভাবে হাতি বেরিয়ে আসছে তারাও মরছে যেমন তারাও মানুষকে মারছে এবং আপনারা দেখবেন বিগত দিনে বন দপ্তর অলরেডি আমাদের ওই কিছু সুন্দরী হাতির পরিকল্পনা করেছি যাদের ওই কলার পরিয়ে দিচ্ছি তারা বনে চলে যাবে এবং গিয়ে ন্যাচারালি তারা চেষ্টা করবে যে এই সমস্ত বিভিন্ন যে হাতিগুলো উৎপাদ করে তাদেরকে কিছুটা হলো কন্ট্রোল করার সুতরাং এই জায়গা থেকে আমার একটা পরিকল্পনা রয়েছে এবং সবে আমি আজকে একটা দিন চার্জ নিয়েছি আমাকে এক সপ্তাহ যেতে দিন আশা করি নিশ্চিতভাবে মানুষের পাশে থেকে কাজ করব এবং চ্যালেঞ্জ আমি অ্যাকসেপ্ট করবো